Oggi andremo a vedere come funzionano un paio di funzioni. Text.combine, che lo approfondiremo nel dettaglio, e poi all'interno di Text.combine aggiungeremo anche il list.distin. Per fare cosa? Per ottenere un risultato di questo tipo, quello che vediamo nella tabellina verde. Ovvero, noi qui abbiamo la tabella dei fatti, dove abbiamo una chiave articolo. Alla tabella dei fatti voglio andare ad integrare un attributo anagrafico dell'articolo. Quindi mi connetterò all'anagrafica che ho qui sulla sinistra e andrò ad estrarre la lavorazione. La chiave per comunicare con l'anagrafica è appunto l'articolo, solo che in questo specifico caso abbiamo un problema di fondo, perché tendenzialmente nella tabella delle anagrafiche dovremmo avere le chiavi univoche. Invece qui, se vedete, ad esempio qui c'è l'articolo che ha ripetuto tre volte. Quindi quando andiamo in relazione con eh, il contenuto che c'è nella tabella dei fatti e il contenuto che c'è nella tabella delle anagrafiche, e poi andiamo ad esplodere il risultato, otterremo più risultati. Quindi ad esempio per queste qui otterremo questi tre record. E qui ci farebbe duplicare le quantità della tabella dei fatti, questo non va bene. Però ci viene in soccorso text.combine, così andremo ad ottenere un risultato di questo tipo. Al posto di esplodere i record, andremo a concatenare le informazioni dell'anagrafica e le terremo sullo stesso record. Allora, passiamo a Power Query e vediamo come funziona l'esercizio. Qui ho la tabella A e la tabella B, ovviamente vado nel menu dati, da tabella intervallo, così importo i dati in Power Query. Adesso io questo l'ho già fatto, quindi apro direttamente Power Query. Qui mi ritrovo appunto la tabella dell'anagrafica e la tabella dei fatti. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è mergiare ovviamente la tabella dei fatti con la tabella delle anagrafiche, perché l'attributo è appunto all'interno della tabella dell'anagrafica. Quindi andiamo nel menu Home, Merge di Query in alto, e creiamo appunto una relazione. Prendiamo la nostra chiave che è articolo, partendo dalla tabella dei fatti, andiamo nella tabella dell'anagrafica e anche qua utilizziamo la chiave articolo, così le due tabelle possono comunicare tra loro. Sotto lasciamo il left outer join, che significa che prendiamo tutte le informazioni della tabella dei fatti e solo l'informazione dove la chiave comunica tra le due tabelle dalla tabella delle anagrafiche. Premiamo OK. Ecco che abbiamo estratto le nostre informazioni dalla tabella anagrafica. Se Premiamo su tutti i record, vediamo il risultato che lui trova per questo specifico record. Difatti, vedete, ho tre occorrenze come vi accennavo prima. Se io adesso vado ad esplodere l'informazione tirandomi fuori la lavorazione, sbagliamo perché andiamo a duplicare la quantità, perché ho appunto più occorrenze per lo stesso codice. Allora, adesso andiamo ad integrare il text.combine, così risolviamo questo problema alla fonte. Quindi andiamo su Aggiungi colonna, colonna personalizzata. Qui che cosa vogliamo tirarci fuori? Vogliamo tirarci fuori il campo lavorazione dal campo anagrafica. Quindi che cosa facciamo? Gli diamo direttamente il nome che vogliamo ottenere come risultato, lavorazione, e sotto andiamo a scrivere text.combine. Text.combine. Attenzione che è tutto ok sensitive, vanno rispettate maiuscole e minuscole. Qui lui ci dice che a questa funzione dobbiamo passare dei parametri, un testo in lista, e poi dobbiamo dargli anche il separatore, in modo che quando abbiamo più valori all'interno di una lista, ce li separa con un, um, con un carattere che decidiamo noi. Perfetto. Allora, che cos'è che vogliamo mettere? La lista qual è? La lista è semplicemente il campo anagrafica, perché è qui che noi abbiamo le liste all'interno di table. Ok, le liste sono queste qua sotto. Poi, che campo vogliamo estrarre dal dalla lista anagrafica, vogliamo tirarci fuori anagrafi, eh, lavorazione. Quindi qui apriamo la quadra e ci scriviamo lavorazione. Anche qua, attenzione, tutto case sensitive, quindi rispettate esattamente il nome del campo come le leggete, L grande e il resto piccolo. A questo punto facciamo una virgola, così diamo il secondo parametro. All'interno delle virgolette ci mettiamo il nostro parametro, quindi io faccio uno spazio, trattino, spazio. Così ogni volta che trova un carattere, un'informazione in j spazio trattino spazio in j spazio trattino spazio pst1 eccetera ok chiudiamo la tonda e abbiamo scritto la nostra funzioncina questa qui ci permette di concatenare appunto le informazioni senza duplicare i record infatti se diamo un ok ecco che otteniamo il nostro risultato però è un risultato parziale perché vediamo che in alcuni casi gli attributi in j1 e in j1 eh, sono presenti più di una volta per n ragioni perché la tabella delle anagrafiche ha anche altri attributi sulla destra che probabilmente fa ripetere il valore in J. Quindi qui sarebbe utile andare a addestrarlo solo una volta. Come possiamo fare? Facciamo un'ulteriore modifica, quindi entriamo in modifica e aggiungiamo il list.distinct dove dall'estrazione che andiamo a fare dal campo anagrafica. Quindi all'interno di text.combine scriviamo list.distinct 
apriamo la tonda, anche qua vanno rispettate eh, il case sensitive, e lo chiudiamo appena prima della virgola, quando andiamo a dare il parametro per il separatore tra un, carattere, tra un risultato e l'altro. Perfetto, lui adesso andrà a fare il disting della nostra, link, della nostra uh, lista e poi andrà ad uh, unirli uno dietro l'altro, a concatenarli uno dietro l'altro. Se diamo l'ok, ok, qui adesso si dà errore perché ho sicuramente ho sbagliato a scrivere distinct, distinct list.distinct, mi è scappata una n, diamo l'ok ok e ecco che abbiamo ottenuto il risultato. Sempre attenti a come scrivete le cose perché vedete poi lui va sul pallone se sbagliamo anche un solo carattere o una sola maiuscola o minuscola. Ecco che abbiamo ottenuto il risultato, a questo punto questo campo d'appoggio non ci serve più, lo selezioniamo e premiamo cancel e abbiamo ottenuto il nostro risultato. Text.combine ci torna utile anche per eh, concatenare informazioni che sono presenti nella stessa tabella. Come possiamo fare? Vediamo un altro esercizio di text.combine. Se io vado qua e faccio colonna ad esempi, ipotizziamo che vogliamo concatenare Um, anzi facciamolo direttamente nella tabella dei fatti dove abbiamo i numeri così facciamo anche una conversione voglio concatenare la commessa con la quantità come posso fare? faccio un colonna personalizzata e vado a scrivere eh, commessa trattino QTA perfetto, io qua cosa faccio? gli scrivo text.combine quindi uso sempre la funzione di prima text.combine però non gli passo più una lista perché eh, prima davo direttamente il nome del campo che avevo una lista. Io adesso non ce l'ho una lista, ho dei campi della tabella. Quindi che cosa andrò a fare? Gli dirò semplicemente che eh, dovrò prendere il number commessa. Ok, e poi cosa devo prendere? Faccio una virgola perché devo prenderne un altro. Mi prendo la quantità. Poi dovrei passare il parametro del separatore, quindi faccio un'altra virgola. Adesso torno indietro ad un passo tra poco e gli metto il separatore che è spazio trattino spazio. A questo punto potremmo dire potrebbe funzionare, ma in realtà non funziona. Difatti se diamo l'ok ok, probabilmente dà errore, vedete. Perché? Perché io qui ho passato la virgola, quindi quando io metto la virgola passo un altro parametro, quindi sto dicendo prendi questa informazione e poi metti il separatore quantità, non ha senso per lui. Quindi io devo includere questa cosa qua dentro delle parentesi. In questo caso qua, quando si fanno queste operazioni, Bisogna, le tonde non vanno bene, bisogna utilizzare le parentesi graffe, quindi si fa shift, che è la freccia in alto verso sinistra, quello per fare il maiuscoletto, alt gr, che è il tasto appena dopo la barra spaziatrice, tenendo premuti questi due, questi due tasti bisogna premere poi la parentesi quadra, così compare la graffa, la facciamo a sinistra e la facciamo anche a destra. Perfetto, se noi adesso diamo ok, probabilmente ci darà ancora errore, di fatto ci dà ancora errore. E vedete che qui ci dice che eh, non si può prendere, non si può concatenare praticamente i campi di tipo numerico. Di fatto la text.combine funziona solo sui campi di tipo eh, testuale. Quindi se dobbiamo estrarre un campo numerico, comunque concatenare un campo numerico, dobbiamo convertire quel campo da numerico a testo. Come facciamo? Andiamo qua su e gli diciamo, guarda, su questo primo campo mi fai text punto from, quindi prendi il testo dal campo, questo qui, e poi facciamo la stessa roba sulla quantità, perché anche qua abbiamo un numero, quindi text.from, ce la faccio, ok, e chiudiamo poi la tonda, dobbiamo farlo due volte questo passaggio, text.from, text.from, se adesso noi andiamo a dare l'ok, ok, ecco che abbiamo ottenuto il nostro risultato, abbiamo concatenato la commessa e, eh, con la quantità. Quindi questo è un secondo utilizzo di eh, text.combine. Sul file, per chi può scaricare il eh, file come abbonato, c'è un eh, tab riepilogo dove ho messo la guida Microsoft che fa vedere questi passaggi in modo descrittivo e i due modi per andare ad utilizzare il text.combine. Quindi il primo è qua su, estrazione da una lista, quindi si prende il campo e il sottocampo. E poi il text.combine con la graffa, quindi campo, secondo campo, e poi aggiungendo virgola potremmo prendere tre campi, quattro campi, cinque campi e così via. Ovviamente al posto del text.combine, in questo caso qua, potremmo utilizzare anche l'end, quindi campo 1, end commerciale, campo 2. Quindi potremmo proprio fare eh, camp campo 1, campo 1, end, che è eh, praticamente il carattere eh, shift 6, campo 
2. Il problema di, questo, di questa cosa che, qual è? Che se noi utilizziamo l'end dovremmo dirgli anche qua, mettere il separatore manualmente, quindi qui e dopo fare ancora end. E se dobbiamo fare tanti campi, ogni volta noi dobbiamo ripetere il separatore, venire qua, eccetera, eccetera. Invece col text.combine lo definiamo solo una volta il separatore e poi basta concatenare, mettere i parametri di tutti i campi che noi vogliamo andare a concatenare. Quindi è più veloce utilizzare questo tipo di funzione rispetto a prendere, eh, ad utilizzare il semplice end. Ok, direi che con questa lezione è tutto. Se è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete eh, accedere a tutti i servizi che offro, magari pensate a stipulare un abbonamento, così eh, mi aiuterete a sostenere il canale. Col bottone abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutti i servizi e come funziona il tutto. Altrimenti, se mi volete supportare in altro modo, potreste acquistare qualcosa dal merchandising, BI for you, Business Intelligence per voi. Trovate cappellini, tappellini per il mouse, eh, tazze, c'è cioè veramente tutto sotto al eh, video. Oppure passate per il link di Amazon quando dovete acquistare qualcosa su Amazon, che così Amazon mi riconoscerà qualcosa eh, quando andate a fare acquisti, anche se non acquistate l'attrezzatura che ho messo in descrizione. Ok, ho veramente detto tutto, vi ringrazio per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!